நியூஸ் கிளிட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஐ எம் பாலகிருஷ்ணன் டெப்டி கமிஷனர் போலீஸ் மயிலாப்பூர் இல்லை ஒரு சில பேர் வந்து அந்த போராட்டத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத கோஷங்களை எழுப்பும்போது அங்கே மாணவர்களுடைய பிரதிநிதிகள் வாலண்டியர்ஸே வந்து அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்தி வந்து மேற்கொண்டு அந்த கோஷங்களை எழுப்பாத அளவுக்கு பண்ணாங்க போலீஸ் யூனிஃபார்மில் இருக்கிற நபர்கள் செய்யும் அந்த அந்த ஆட்டோக்குள்ளே அந்த பற்ற வைக்கிறது இல்லாட்டி அந்த கூரையில் இது போட்டு ப பற்ற வைக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோஸை வந்து அடிப்படையாக ஆதாரமாக எடுத்துகிட்டு ஏதேனும் நடவடிக்கை காவல்துறை மேற்கொண்டிருக்கிறதா ஒரு தவறான தகவலை பரப்பி விடுறாங்க குப்பத்தில் உள்ள மக்கள் தான் இது மாதிரி வந்து கற்பிணி பெண்கள் அடிச்சுட்டாங்க கரு கலைஞ்சிடுச்சு நாலஞ்சு பேர் இறந்து போனாங்க இது மாதிரி அதாவது எமோஷனலாக வந்து இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரூமர்ஸ் ஃபால்ஸ் ரூமர்ஸை வந்து பரப்பி விட்ட உடனே மக்கள் வந்து வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் இந்த வன்முறையில் ஈடுபட்டார்களா இல்லை அங்கிருந்த நபர்களில் சிலரே வன்முறையில் ஈடுபட்டார்களா அப்படிங்கிற அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் கடைசி இருபத்தொன்னாம் தேதிக்கு மேலே வந்து மாணவர்கள் வந்து போராட்டத்தை முடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டாங்க அதில் ஊடுருவி இந்த அமைப்புகள் தான் வந்து அவங்கள வந்து முடிக்க விடாமல் வந்து தவறான தகவல்களை பரப்பி நிரந்தர இது வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு வழியில் அவங்கள திசை திருப்பி முயற்சி பண்ணதுனால தான் போராட்டம் முடியலை மீனவ குப்பங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து மக்கள் வந்து கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமான மக்கள் இப்போ இந்த அவர்களுடைய இந்த உணர்வு பூர்வமான நிலையை பயன்படுத்தி இந்த கழகத்தில் ஈடுபட்டவங்க வந்து குளிர் காஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வணக்கம் ஜல்லிக்கட்டுக்கான போராட்டம் கலவரத்தில் முடிந்த பிறகு காவல்துறையினுடைய பங்கு பற்றி பெரிய சர்ச்சை ஏற்பட்டிருக்கிறது இதை பற்றி காவல்துறையும் விரிவான விளக்கங்கள் அளித்த பிறகும் சட்டப்பேரவையிலும் இது இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடன் காவல்துறையினுடைய நடவடிக்கைகளை பற்றி விரிவாக பேசுவதற்காக மயிலாப்பூர் டெப்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் திரு வி பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் இணைகிறார் வணக்கம் சார் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் இந்த வன்முறையில் ஈடுபட்டார்களா இல்லை அங்கிருந்த நபர்களில் சிலரே வன்முறையில் ஈடுபட்டார்களா அப்படிங்கிற அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் இல்லை வன்முறையில் ஈடுபட்டது வந்து ரெண்டு விதமாக ஒன்று வந்து கடைசி ஒரு சில தினங்களில் வந்து அந்த போராட்டக்காரர்களுடன் கலந்து விட்ட சமூக விரோதிகள் ஒரு சில பேர் ரெண்டாவதாக வந்து இந்த எல்லாம் வந்து அமைதியாக கலைஞ்சு போகக்கூடிய அந்த மாணவர்களையும் இளைஞர்களையும் தூண்டிவிட்டு அவர்களுடன் பின்னால் கலந்து விட்ட சமூக விரோதிகள் ஸோ அந்த போராட்டத்திலே இல்லாதவங்க இல்லாதவங்க வெளியிலிருந்து அந்த மாணவர்கள் கலைக்கப்படுறாங்கிறத பார்த்துட்டு அவங்க வந்தாங்க 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 ஸோ ரெண்டு மாதிரியும் வந்து இருந்திருக்கு அந்த உள்ள குரூப்ஸில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன நிறைய பேர் வந்து பிரதமரை பற்றி முதல்வரை பற்றி ப்ளஸ் தனித்தமிழகம் போன்ற பல கோரிக்கைகள் வந்து அங்கே கோஷங்கள் எழுப்பப்படுது ஸோ அப்போ வந்து இந்த சமூக விரோதிகள் ஊடுருக்கிறார்கள்ங்கிற செய்தி வந்து காவல்துறைக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அப்போ ஏதேனும் நடவடிக்கை ஏதேனும் எடுக்கப்பட்டதா இல்லை ஒரு சில பேர் வந்து அந்த போராட்டத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத கோஷங்களை எழுப்பும்போது அங்கே மாணவர்களுடைய பிரதிநிதிகள் வாலண்டியர்ஸே வந்து அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்தி வந்து மேற்கொண்டு அந்த கோஷங்களை எழுப்பாத அளவுக்கு பண்ணாங்க இந்த பெரும்பான்மையான கோஷங்கள் கூட்டத்துக்கு உள்ள நேரடியாக தெரியாத அளவுக்கு நடந்த விஷயங்கள் அது இப்போ வந்து வீடியோகிராஃபிக் எவிடன்சஸ் ஃபோட்டோகிராஃபிக் எவிடன்சஸ் மூலமாக நமக்கு தெரிய வந்திருக்குது இப்போதைக்கு குடியரசு தினத்தை எவ்வா அந்த விழாவை வந்து தடுக்கணும் இல்லாட்டி பாதிப்பு ஏற்படுத்தணும்னு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததுங்கிறீங்க இது வந்து உளவுத்துறை மூலமாக உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டதா அந்த அடிப்படையில் எதுக்கு நாக்க அந்த டைமிங் தான் கேட்குறாங்க இருபத்தி மூணு என்ன இருபத்தி ரெண்டே பண்ணியிருக்கலாமே இருபத்தி மூணு காலையில் பண்ண காரணம் வந்து ஒரு காரணம் சில பேர் என்ன சொன்னாங்க இருபத்தி நாலாம் தேதி ஒத்திகை நடக்கணும் ரெண்டு ஒத்திகை ஏற்கனவே தடைப்பட்டு போயிடுச்சு அந்த காரணத்துக்காக தான் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதுன்னு இது ஏதேனும் வந்து ஒரு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இதில் இருக்குங்கிறீங்களா இல்லை எல்லாமே குடியரசு தினம் கொண்டாட்டங்கள் தொடர்பான அந்த ஒரு கருத்து அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அவசர சட்டம் நிறைவேற்றிய உடனே வந்து போராட்டத்தினுடைய நோக்கம் முடிந்து விட்டார் அதனால தான் இருபத்தொன்னுலேருந்தே சொல்லிட்டு வரோம் இருபத்தி மூணாம் தேதி திடீர்னு வந்து நம்ம சொன்னதில்லை இருபத்தொன்னாம் தேதியிலேருந்தே சொல்லிட்டு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இன்ஃபேக்ட் நைட்டு த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் வந்து டாக்கிங் டு தம் இன்னொரு கேள்வி ஏற்பட்டிருக்கிறது யூஸ்வலாக அந்த காவல்துறை நடவடிக்கை அப்படின்னு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நள்ளிரவில் ரெண்டு மணி மூணு மணி அப்படி தான் நம்ம பரவலாக நம்ம பல நாடுகளில் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணும்போது நைட்டில் காலையில் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு ஏதேனும் ஒரு காரணம் இருக்கா ஏற்கனவே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங்ஸ் எல்லாம் ந
தேவையில்லாம வந்து இது மாதிரியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதனால் வெளிச்சம் வந்ததுக்கப்புறமா காலையில் அதில் முறவர் வந்து பெண்கள் குழந்தைகள்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ காவல்துறை வழக்கமாக வந்து இது மாதிரியான அரெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பகல் நேரங்களில் தான் வந்து பண்ணுறோம் அன்லஸ் ரொம்ப மர்டர் இல்லை அது மாதிரி வெரி சீரியஸ் அஃபென்சஸ் அது மாதிரி இதில் வந்து நேரம் பார்க்காம பண்ணுவோம் சரி மிக முக்கியமாக இன்னொரு மிகப்பெரிய சர்ச்சை ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த மீனவர் குப்பத்தில் நடந்த அந்த போலீஸ் நடவடிக்கை காவல்துறை நடவடிக்கைகள் அது வந்து இந்த ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் டீம் வசந்தி தேவி அவங்க தலைமையில் ஒரு குழு போயிட்டு அவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த நடுக்குப்பம் பகுதியில் முதல் முறை அங்கிருந்து வந்து அந்த போராட்டக்காரர்களை துரத்திட்டு காவல்துறை வந்தாங்க அது அப்போ வந்து பெரிய டேமேஜ் நடக்கலை ரெண்டாவது முறை ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து திருப்பி வந்தாங்க ரெண்டாவது முறை வந்தாங்க மூணாவது முறை வந்தாங்க அப்போ தான் வந்து அவங்க கையிலேயே வந்து கல் இருந்தது பாட்டில் இருந்தது அதுக்கு பிறகு அந்த சுத்து வட்டாரத்தில் இருந்து அந்த ஸ்டால் எல்லாம் வந்து பற்ற வச்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க எதற்காக ரெண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை காவல்துறை நடுக்குப்பம் வந்தாங்க இந்த இந்த கலவரம் வந்து சும்மா ஒரு பத்து நிமிஷம் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு அப்படிங்கிறது இல்லை இங்கேருந்து மாணவர்கள் வந்து வெளியேறி சென்றதுக்கப்புறமா நடந்த ஆரம்பித்த கலவரம் மோர் தென் டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து முதல்ல கலகக்காரர்கள் விரட்டி விட்ட உடனே கலவரம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கல திரும்ப திரும்ப வர போயிட்டு திரும்பி கல்லறைய பெட்ரோல் பாம் வீச இது வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருந்ததுனால கலவரம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஃபேக்ட்ஸ் க ஃபைண்டிங் கமிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு சில ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலும் ஒரு சில விசாரணையின் அடிப்படையிலும் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து விசாரணை புலன் விசாரணை அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது டீட்டெயில்டு அக்கௌண்ட் ஆஃப் என்டையர் திங் வில் பி டேக்கன் அப் இன் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் அதுக்கப்புறமா முடிவு பண்ணி கோர்ட்டுக்கு இது பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க விசாரணை உண்மை அறிவு கமிட்டி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறது கண்டிப்பாக இன்வெஸ்டிகேஷன் காவல்துறை நம்ம இந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்த்தது வந்து போலீஸ் யூனிஃபார்மில் இருக்கிற நபர்கள் செய்யும் அந்த அந்த ஆட்டோக்குள்ளே அந்த பற்ற வைக்கிறது இல்லாட்டி அந்த கூரையில் இது போட்டு பற்ற வைக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோஸை வந்து அடிப்படையாக ஆதாரமாக எடுத்துகிட்டு ஏதேனும் நடவடிக்கை காவல்துறை மேற்கொண்டிருக்கிறதா நீங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம் சொல்லியிருக்கீங்க பட் ஏதேனும் நடவடிக்கை இருக்கிறதா ஏற்கனவே வந்து இது சம்மந்தமாக வந்து மாநகர ஆணையர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமாக வந்து சிட்டி சைபர் செல்லில் வந்து தீவிர விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு சில விசாரணையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்குது அநேகமாக கூடிய சீக்கிரம் வந்து அதில் யா இருக்கிறது யாருங்கிறத வெளியிடுவாங்க பட் அது காவல்துறையினர் சிலர் இந்த மாதிரி ஈடுபட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிகுறி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா நிச்சயமாக உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் இந்த இந்த வீடியோஸ் ஏன்னா இது சில வீடியோஸ் வந்து டெலிவிஷனில் போனது சிலது லைவாக போன சம் ஃபுட் லைவ்னா ஒரு ஃபியூ ஃபியூ மினிட்ஸ் ஃபியூ ஹவர்ஸ் கேப்பில் ஸோ இது வந்து ஜோடிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோக்கு இருக்குங்கிற எப்படி நம்ம அதை அசியூம் பண்ண முடியும் விசாரணை நடைபெற்று பெற்றுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த நேரத்தில் வந்து அது உண்மையான இதாக ஜோடிக்கப்பட்டிருக்கிறதாங்கிறத சொல்கிறது முறையாகாது பட் விசாரணை டீட்டெயில்ஸ் இன் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் மேக்ஸிமம் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் வந்து சரி இந்த சமூக விரோதி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பரமுறை பயன்படுத்துகிறாங்க காவல்துறையும் முதலமைச்சரும் சொல்கிறாரு இவர்கள் ஏதேனும் அமைப்பை சேர்ந்தவர்களா யா ஹூ இஸ் இந்த இந்த ஆன்டி சோஷியல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் யார் இப்போது உதாரணத்துக்கு பூந்தமல்லி ஏரோவில் கலவரம் நடக்குது இப்போ அங்கே வந்தவங்க இந்த போராட்டக்காரர்கள் அங்கே போய் கலவரம் செய்யாங்களா அங்கே ப அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் செய் இந்த சமூக விரோதிங்கிற டெஃபினிஷன் இந்த பர்டிகுலர் கிளர்ச்சியை பொறுத்த போராட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சமூக விரோதிகள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சமூக விரோதிகள் ஆன்டி நேஷ்னல்ஸ் ரெண்டு இதாக பார்க்குறோம் ஒரு சில அமைப்புகள் வந்து ஏற்கனவே வந்து தேச விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டதற்காக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு போலீஸ் கண்காணிப்பில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் அந்த அமைப்புகளை சேர்ந்தவங்க ஒரு சில பேர் வந்து இந்த போராட்டத்தில் ஊடியிருந்தாங்க அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இந்த ஒரு 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 அசாதாரணமான ஒரு சூழலை பயன்படுத்தி வன்முறையில் ஈடுபட்ட கும்பல் அவங்க வந்து ஒரு சில பேர் அட்வான்ஸாகவே பிளான் பண்ணதும் தெரியுது ஒரு சில பேர் வந்து அந்த நேரத்தில் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி வந்து சேர்ந்துருக்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து லோக்கலில் அந்த பகுதியில் உள்ள ஏற்கனவே வழக்குகளில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில பேரும் வந்து அதுக்கு வந்ததாக தகவல் தெரியுது அவங்கள வந்து நம்ம சமூக விரோத சக்திகள் பட் நீங்கள் அமைப்புகள்னு குறிப்பிட்டீங்க எந்த மாதிரி அமைப்புகள் இதில் ஈடுபாடு இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க
எந்த ஒரு காவல்துறை தமிழ்நாடு காவல்துறைன்னு மட்டும் சொல்ல எந்த ஒரு காவல்துறை தங்களுக்கு எதிராக ஏதேனும் ஒரு விசாரணை வரும்போது அது துரிதமாக நடத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஃபீலிங் இருக்குது இப்போது இந்த நடவடிக்கைகள் எவ்வளோ நாள் இந்த விசாரணை அதாவது உங்களுடைய இன்டர்னல் என்கொயரி நான் அரசு நடத்துமோ இல்லை கோர்ட்டு நடத்துமோ நாளைக்கு வேறு யாராக நடத்துறத பற்றி நான் சொல்லலை உங்களுடைய இன்டர்னல் என்கொயரி இந்த நபர்கள் இந்த வீடியோ படங்களில் காண்பிக்கப்பட்ட நபர்கள் காவல்துறையை சேர்ந்தவர்களா அவர்கள் யார் அவர்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுங்கிறது சுமார் எவ்வளோ நாட்கள் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கணிப்பு இல்லை பொதுவாக வந்து இந்த காவல்துறை மீதான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிப்பதற்கு இந்த மாதிரி தாமதமாகுது அப்படிங்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது என்ன காரணம்னா சி நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கணும் ஒன்று வந்து ஒரு இது மாதிரி தப்பு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனோட கிரிமினல் இன்டென்ஷனோட வந்து தப்பு செய்கிறது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸசைஸ் இந்த பணியை செய்யும்போது ஒரு சில நேரம் வந்து அவங்க அத்தாரிட்டியை தாண்டி மீறி வந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு இது இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ஒரு சில செயல்கள் வந்து இன்டென்ஷனோட செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அது வந்து கிரிமினல் ஆங்கிளில் வந்துடுது ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸஸ்னால் டிபார்ட்மெண்டல் ஆக்ஷன் ஆகணும் ஸோ இதில் எந்த மாதிரி நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து விசாரணைக்கு தெளிவாக பண்ணால் தான் வந்து அது தெரியும் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக டைம் எடுத்துக்கோங்க மற்ற விசாரணை மாதிரி இல்லாமல் ஏன்னா வந்து இது வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸோட முறையில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இது ஆமாம் ஆமாம் குட் ஃபைத்தில் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து தவறாக இது பண்ணி இப்போ அவங்கள வந்து தண்டிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இது அதே நேரம் வந்து இந்த ஆட்டோவுக்கு தீ வைக்கிற மாதிரி வந்திருக்கக்கூடிய வீடியோ இது மாதிரி இது வந்து நம்ம அந்த கேட்டகரியில் கொண்டு வர முடியாது ஸோ அது எந்த காவலர் பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து கடுமையான இந்த மீனவர்கள் வந்து இங்கே போராட்டக்காரர்களுக்கு தஞ்சம் கொடுத்ததுனால அவர்கள் தாக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு தேரி இருக்குது அவ அந்த சமூக விரோத சக்திகள் மீனவர் குப்பத்தில் அவர்களுக்கு தஞ்சம் கொடுத்தார்களா மீனவர்கள் மீனவ குப்பங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து மக்கள் வந்து கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமான மக்கள் இப்போ இந்த அவர்களுடைய இந்த உணர்வு பூர்வமான நிலையை பயன்படுத்தி இந்த கழகத்தில் ஈடுபட்டவங்க வந்து குளிர் காஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த போராட்ட காலத்திலேருந்து அவங்கள வந்து அனுப்பி விட்ட உடனே ஏற்கனவே பிரச்சனையை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்த ஒரு சில அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்களும் சமூக விரோதிகளும் ஒரு தவறான தகவலை பரப்பி விடுறாங்க குப்பத்தில் உள்ள மக்கள் தான் இது மாதிரி வந்து கற்பிணி பெண்கள் அடிச்சுட்டாங்க கரு கலைஞ்சிடுச்சு நாலஞ்சு பேர் இறந்து போனாங்க இது மாதிரி அதாவது எமோஷனலாக வந்து இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுறது மாதிரி ஒரு ரூமர்ஸ் ஃபால்ஸ் ரூமர்ஸை வந்து பரப்பி விட்ட உடனே மக்கள் வந்து அந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து அந்த சொன்ன விதத்தை பார்த்துட்டு உண்மைன்ட்டு நம்பி ஒரு சில பேர் வந்து போலீஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி போலீஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக திரும்புகிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய நிலையே உணர்வு பூர்வமான நிலையை இவங்க எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணிட்டாங்கிறது தான் வந்து ஃபேக்ட் இப்போ இன்னொரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது வந்து முதல் நாள் இரண்டாவது நாளெல்லாம் வந்து அங்கே போ காவல்துறை ஜாமர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க அந்த மெரினால ஏன்னா நிறைய பேருக்கு சிக்னல் கிடைக்க மாட்டேன்ச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சர்ச்சை இது வந்து உண்மையா ஜாமர் போட்டிருந்தாங்களா அப்சல்யூட்லி ஃபால்ஸ் ஏன்னா வந்து அத்தனை டிவி சேனல்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லாம் த்ரீ ஜி கனெக்ஷனோடு ஆமாம் டைரக்ட் லைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப் இதில் வந்து மெசேஜ் எங்களுக்கு ப்ராப்ளமே அதுதான் மெயின் ப்ராப்ளமே அதுதான் உடனுக்குடன் வந்து தவறான தகவல்களை வந்து பரப்புறதுக்கு வந்து அந்த த்ரீ ஜி கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு அவங்களுக்கு உதவியாக இருந்ததே தவிர மற்றபடி போலீஸ் ஜாமர் ஏன்னா நாங்களும் வந்து கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் ஜாமர் போட்டது போட்டதுங்கிறது அது முற்றிலும் தவறான ஒரு செய்தி நீதியரசர் திரு ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் ஹரிபரந்தாமன் அவர் அடுத்த நாள் போகிறாரு பேசுகிறாரு ஓரளவுக்கு ஒரு சுமூகமான ஒரு சூழல் ஏற்படுது அந்த அந்த ஸ்டேஜுக்கு வருது அவரை முன்பே வந்து காவல்துறையோ இல்லை அரசோ பயன்படுத்தி இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது முயற்சி எடுக்கப்பட்டதா அதாவது இந்த இவங்க போராட்டம் வந்து தொடர்ந்து நடந்தது வந்து இந்த தகவல்லாம் தெரியாமல் நடந்தது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ப முடியாத ஒன்றா இருக்குது ஏன்னா மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் கடைசி இருபத்தொன்னாம் தேதிக்கு மேலே வந்து மாணவர்கள் வந்து போராட்டத்தை முடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டாங்க அதில் ஊடுருவிந்த அமைப்புகள் தான் வந்து அவங்கள வந்து முடிக்க விடாமல் வந்து தவறான தகவல்களை பரப்பி நிரந்தர இது வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு வழியில் அவங்கள திசை திருப்பி முயற்சி பண்ணதுனால தான் போராட்டம் முடியலை இதில் இந்த தகவல்கள் இந்த சட்டத்தினுடைய நிலைமையை பற்றிய தெளிவான தகவல்கள் வந்து இந்த நம்முடைய மாண்புமிகு அரிபிரந்தாமன் அவர்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே சுப்ரீம் கோர்
ஸோ தகவலை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை புரிதலை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இது வந்து பிரச்சனையை வந்து வேறு டைரக்ஷனில் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு செயல்பட்ட சக்திகளினுடைய காரணத்தினால தான் வந்து ஸோ இந்த இந்த சக்திகளினுடைய யார் என்பது விரைவில் மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவாதமாக எடுத்துக்கலாம் இறுதியாக ஒரே ஒரு கேள்வி ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு சர்ச்சை ஏற்பட்டிருக்கிறது திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் கூறும் கருத்துக்கள் அவருடைய சொந்த கருத்துக்கள் ஏ பி இல்லை அது காவல்துறையினுடைய அதிகாரப்பூர்வமான கருத்துக்கள் ஏன்னா அவர் சீனியர் ஆபிசர்ஸ் உடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் அவர் பேச மாட்டார் மூன்று தமிழ்நாடு அரசுனுடைய அதிகாரப்பூர்வமான நிலைப்பாடு இதுதான் அப்படிங்கிறது மூணுத்துக்கும் ஒரு ஒரு முரண்பாடு இருக்குது கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இப்போ இப்போ நீங்கள் நீங்கள் மீடியாட்ட தொடர்ந்து பேசுகிறீங்க அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கிற ஆஸ் அ ஆஸ் அ மீடியா பர்சன் ரொம்ப வரவேற்கிறது ஏன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி கொண்டு வரதுக்கு இது ரொம்பவே முக்கியம் தொடர்ந்து காவல்துறை இவ்வாறு பணியாற்ற வேண்டும் என்பது எல்லாருடைய வேண்டுகோள் ஆனால் இந்த மூணுதில் எது நிலைப்பாடு அதாவது நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து மீடியாவுக்கு சொன்ன தகவல்கள் எல்லாமே வந்து ஒரே ஒரு காரணத்தை மனசில் வச்சு தான் சொன்னது அதாவது காவல்துறைக்கு வந்து குற்றங்கள் நடக்காமல் தடுப்பதற்கும் இது மாதிரியான சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் தடக்காம தடு நடக்காமல் தடுப்பதற்கும் உள்ள மிகப்பெரிய பொறுப்பு சட்டப்படி இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்கு கலவரங்கள் நடந்திருக்கு அது தொடர்பாக வந்து அந்த சம்பவம் கூட வந்து ஃபால்ஸான ரூமர்ஸ்னால் வந்து நடந்த சம்பவங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம விசாரணையில் தெரிஞ்ச சூழலில் மேற்கொண்டு வந்து இந்த சம்பவங்கள் மற்ற இடங்களுக்கு பரவாமல் இருக்கும் வன்முறை பரவாமல் இருக்கவும் வன்முறை மற்ற இடங்களில் தொடர்ந்து நடக்காமல் இருப் இருக்கவும் வந்து உண்மையான தகவலை வந்து என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத ஊடகங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய பணி வந்து காவல்துறைக்கு வந்து முழுமையாக இருக்குது இல்லை இந்த கேள்வி ஏன் கேட்குறாங்கன்னா இப்போ வழக்கமாக போ டிஜிபி வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாருன்னா அது வந்து காவல்துறையினுடைய அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறதுல யாருக்குமே ஒரு மாற்று கருத்து இருக்காது ஆனால் சம்பவ இடத்தில் இருந்த சீனியர் மோஸ்ட் ஆபிசர் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மீடியாவுக்கு தொடர்ந்து வருது ஆனால் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் யாருமே எதுவும் இது வரைக்கும் அஃபிஷியல் அஃப்கோர்ஸ் அன்னைக்கு கமிஷனர் ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடத்தினாரே தவிர அதுக்கு பிறகு வந்து தொடர்ந்து அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை தெரியவில்லை ஸோ அந்த காரணத்துக்காக காவல்துறையினுடைய இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சிக்கு ஒரு ஸ்டெப் ஆகவும் ஒரு காவல்துறையினுடைய அதிகாரப்பூர்வமான நிலைப்பாடு இதுதான் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே திரு பாலகிருஷ்ணன் இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த சில பல விஷயங்களை நீங்கள் ரொம்ப கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க மிக முக்கியமாக இந்த சமூக விரோத சக்திகள் யார் இதுதான் எல்லாரும் கேட்குறாங்க சமூக விரோத சக்தி சக்திங்கிறாங்க அது யார் அந்த சக்தின்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க காவல்துறைங்கிறாங்க அந்த அமைப்புகள் எவை அப்படிங்கிற செய்தி விரைவில் மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் அப்படிங்கிற முக்கியமான செய்தி கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்பேரிங் யோர் டைம் பிளஷர் டாக்கிங் டு யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ